चलते আচ্ছা তো আমরা এখানে নরমাল সূত্রটাই দিছি মানে দ্বিপদী বিস্তৃতির সূত্রটা ছিল কি x a হোল টু দি পাওয়ার n কি হবে x টু দি পাওয়ার n mc1 x টু দি পাওয়ার n 1 a টু দি পাওয়ার 1 mc2 x টু দি পাওয়ার n 2 a টু দি পাওয়ার 2 mc3 a টু দি পাওয়ার n 3 x টু দি পাওয়ার 3 প্লাস ডট 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 ওকে আচ্ছা যদি আমরা এখানে মেলাইতে যাই তো এখানে দেখতেছি প্রথম পদ কি আছে x টু দি পাওয়ার n তো ওরা তিনটা সংখ্যার মধ্যে মানে প্রথম পদটাকে কত বলতেছে 729 ঠিক আছে না ওরা বলতেছে 729 আর আমি পাইতেছি কত x টু দি পাওয়ার n তাহলে আমরা বুঝতেছি এই দুইটা আসলে কি হবে সমান হবে মানে আমার মতে প্রথম পদ এটা ওদের মতে প্রথম পদ এটা তাহলে আমরা প্রশ্ন মতে কি লিখতে পারি প্রশ্ন মতে আমরা লিখতে পারি যে x টু দি পাওয়ার n আর 729 কি জিনিস सेम জিনিস মানে তারা পরস্পর কি হয় সমান হয় ওকে আচ্ছা দ্বিতীয়ত আমরা এখানে দেখতেছি দ্বিতীয় পদ কত আছে 7290 দ্বিতীয় পদটা কত আছে 7290 আর ওদের এখানে দেখতেছি দ্বিতীয় পদ কি আছে nc1 x টু দি পাওয়ার n 1 ওদের দ্বিতীয় পদ কত আছে nc1 x to the power n minus 1 oh sorry এখানে a ও আছে a to the power 1 আর ওদের এখানে সেকেন্ড পদ কত আছে 7290 তাহলে আমরা এই দুটোকে ইকুয়াল লিখতে পারি নাকি পারি না obviously পারি কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না আচ্ছা nc1 এই nc1 টাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি কি পাই nc1 এর ভ্যালু কত হয় জানো nc1 এটার ভ্যালু আসলে কত হয় m কিভাবে তোমাকে যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি আমরা ncr এর যারা ফর্মুলা জানি ncr এর ফর্মুলাটা কি বলো তো n ফ্যাক্টোরিয়াল r ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস r ফ্যাক্টোরিয়াল ncr এর ফর্মুলাটা কি ছিল n ফ্যাক্টোরিয়াল r ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস r ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে nc1 এর সূত্রটা কি হবে n ফ্যাক্টোরিয়াল 1 ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল হবে নাকি হবে না obviously হবে জাস্ট কি করছি আমরা nc এর সূত্রটা দিছি n ফ্যাক্টোরিয়াল r ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস r ফ্যাক্টোরিয়াল ওকে এখন দেখো n ফ্যাক্টোরিয়াল আছে নিচে একটা কি n মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল আছে তো যে কোনো কিছু ফ্যাক্টোরিয়ালকে আমরা কি করতে পারি জানো তার থেকে 1 কোমাই দিয়ে তার ফ্যাক্টোরিয়াল আকারে লিখতে পারি তাহলে n ফ্যাক্টোরিয়ালটাকে কি লেখা যায় বলতো n ইনটু n মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে n মাইনাস 1 n মাইনাস 1 কি হবে কাটা যাবে গা তাহলে অবশিষ্ট রাখবে কত n আর 1 ফ্যাক্টোরিয়ালের মান হচ্ছে কত 1 তাহলে আমাদের এখানে কত দাঁড়াইতেছে এটা দাঁড়াইতেছে n n c1 যে কথা n কিন্তু কি কথা सेम কথা বুঝতে পারছো কিভাবে আসছে এনসিএল সূত্রটা এন ফ্যাক্টোরিয়াল আর ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এনসি1 এটা কি হবে এন1 এন মাইনাস 1 এন কে কি লেখা যায় এন ইনটু এন মাইনাস 1 আর নিচে হবে এন মাইনাস 1 এন মাইনাস 1 এন মাইনাস 1 যদি কেটে দিই তাহলে অবশিষ্ট থাকে কে এন তাহলে আমরা এনসি1 এ যাই কি লিখতে পারি এন লিখতে পারি পারি নাকি পারি না অবভিয়াসলি পারি আচ্ছা এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস 1 এটাকে আমি কি লিখতে পারি জানো এটাকে আমি লিখতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাওয়ার 1 লিখতে পারি নাকি পারি না অবভিয়াসলি পারি কেমনে দেখো তো x টু দি পাওয়ার n 1 এটাকে আমরা জানি যে পাওয়ারগুলো যদি যোগ বিয়োগ আকারে থাকে তাহলে এদেরকে আলাদা গুণ আকারে লেখা যায় তাহলে এটাকে লেখা যাবে x টু দি পাওয়ার n আর x টু দি পাওয়ার -1 x টু দি পাওয়ার -1 মানে কি বলতো 1 x না x এর পাওয়ার যদি ইনভার্স 1 থাকে এটাকে আমরা কি লিখতে পারি 1 x আর a টু দি পাওয়ার 1 আর এর পাশে কি আছে 7290 তাহলে তুমি এখানে যদি মান বসাই দাও এখানে কি দাঁড়াইলো x টু দি পাওয়ার n আর এখানে দাঁড়াইলো কি আচ্ছা x to the power n x to the power n এর মান কি তুমি জানো নাকি জানো না obviously জানো x to the power n এর মান আমরা জানি যে কত আসে 729 তাহলে 729 টাকে কি করব বসাই দাও আর পিছনে একটা a গুণ আছে আর নিচে একটা k ভাগ আছে x ভাগ আছে তাই না উপরে একটা a গুণ আছে নিচে একটা x ভাগ আছে আর ডান দিকে কি আছে 7290 তাহলে এখানে দেখো একটা 729 আর একটা 7290 এর যদি আমরা কাটাকাটি করি দেখো 729 729 চলে যাবে অবশ্যই থাকবে 0 মানে 10 বুঝতে পারছিস এটা তো খুব সহজ কাটাকাটি ক্যালকুলেশন লাগবে না তাহলে এখানে দেখো আমাদের এখানে কি আসছে আমাদের এখানে অবশিষ্ট কি আসছে তাহলে এখানে আসছে n ইনটু a ডিভাইডেড বাই x এর ভ্যালু কত আসছে 10 এটাকে বোঝা গেছে নাকি যায় নাই আশা করি বুঝতে পারছিস যে এখানে আমাদের কি আসছে n ইনটু a ডিভাইডেড বাই x এর মানটা কত আসছে আমাদের 10 আচ্ছা ভালো কথা এখন আমরা কি করব বাকি পার্টটার মান বের করব আমাদের এখানে দ্বিতীয় পদটা কত আসছে এটা না আমাদের দ্বিতীয় পদ কত আসছে 
এটা আচ্ছা তুমি চাইলে এখান থেকে আরেকটা কাজ করতে পারো তুমি এখান থেকে কি করতে পারো এ বাই এক্স এর মানটা বের করতে পারো এ বাই এক্স সমান সমান আমি কি টেন বাই এ লিখতে পারি নাকি পারি না সরি টেন বাই এন লিখতে পারি নাকি পারে না কি করলাম এখানে যে এনটা ছিল এই এনটাকে আমি এই পাশ থেকে ওই পাশে নিয়ে গেছি তাহলে এখানে রইল কত এ বাই এক্স আর এখানে কি রইল টেন বাই এন ওকে এটাকে এক নং দাও এখন কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা দেখো আমাদের তৃতীয় পদ কোনটা আসছে এন সি টু এক্স টু দি পর এন মাইনাস টু এ টু দি পর টু আর ওদের দ্বিতীয় পদ কোনটা আসছে থ্রি জিরো থ্রি সেভেন ফাইভ তাই না তো আমাদের দ্বিতীয় পদ আর ওদের দ্বিতীয় পদ কি হবে সমান হয়ে যাবে তাহলে আমরা যদি সমান লিখি এন সি টু এ টু দি পর पावर माइनस टू एक्स टू दि पावर माइनस टू के लिखते बोल तो वन बस स्कोयर ठीक है ना एक्स इन बस टू के लिखा जाए वन बस स्कोयर और ऊपर एक स्कोयर और थ्री जीरो थ्री सेवन फाइव ठीक है আচ্ছা বলতো এন ফ্যাক্টোরিয়ালটা কি লেখা যায় যে কোনো কিছু ফ্যাক্টোরিয়ালকে তার থেকে কমাই কমাই যত যত ইচ্ছে তত লিখতে পারি এন এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু এন মাইনাস থ্রি এন মাইনাস ফোর এরকম যাইতে পারি কিন্তু আমরা এখানে এন মাইনাস টু দিয়ে থেমে যাব কেন কারণ উপর একটা এন মাইনাস টু আছে নিচে একটা এন মাইনাস টু আছে এরা কি হিসেবে কাটাকাটি যাবে গা আর টু ফ্যাক্টোরিয়ালকে আমরা কি লিখতে পারি টু ইন্টু ওয়ান লিখতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার এন এক্স টু দি পাওয়ার এন এর মানটা আমরা একদম শুরুতে পাইছিলাম কত সাতশো উনত্রিশ মনে আছে সাতশো উনত্রিশকে তুমি এখানে বসাই দাও তাহলে সাতশো উনত্রিশ আর বাকি রইল কত একটা এ স্কোয়ার রইল নিচে একটা এক্স স্কোয়ার রইল আর এখানে রইল থ্রি জিরো থ্রি সেভেন ফাইভ আচ্ছা ভালো কথা তুমি এবার একটু দেখো এখানে কি কি করা যায় এখানে এন আসছে একটা এন মাইনাস ওয়ান আসছে একটা আর নিচে আসছে কত একটা টু আর একটা সাতশো উনত্রিশ আছে একটা এ বা এ স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার আছে আচ্ছা এ স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার কি আমি এ বাই এক্স হোল স্কোয়ার লিখতে পারি অবভিয়াসলি পারি আর এ পাশে আছে থ্রি আচ্ছা দেখো তো আমরা কি এ বাই এক্স এর মান আগে কোথাও পাইছিলাম হ্যাঁ আমরা এ বাই এক্স এর একটা মান পাইছিলাম টেন বাই এন পাইছি নাকি পাই নাই অবভিয়াসলি পাইছি তাহলে টেন বাই এন এর মানটা কি করবো আমরা এখানে বসাই দিব ঠিক আছে এই এ বাই এক্স এর জায়গায় আমরা কি করবো টেন বাই এন এর মানটা বসাই দিব তাহলে আমাদের কি আসে একটু দেখো এন এন মাইনাস ওয়ান নিচে আসে টু সেভেন টু নাইন আর এটা কত এটা ছিল টেন ডিভাইডেড বাই এন তার উপর কি আছে স্কোয়ার আর এ পাশে আছে থ্রি আচ্ছা সাতশো উনত্রিশ আর থ্রি জিরো কি করা যায় জানো কাটাকাটি করা যায় কাটাকাটি করলে কি আসে দেখো তো আমরা একটু কাটাকাটি করে দেখি থ্রি জিরো থ্রি সেভেন ফাইভ কে আমরা কি করবো সাতশো উনত্রিশ দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে এখানে আসে কত একশো পঁচিশ ভাগের তিন কত আসে একশো পঁচিশ ভাগের তিন দুইটাকে আমি পাশে পাঠে দিলে এটা ভাগাকারে ছিল কি যাবে গুণ হয়ে যাবে তাই না আচ্ছা উপরে এখন দেখো তো এন এর সাথে এন কে গুণ করলে কি আসে বলতো এন স্কোয়ার মাইনাস কি আসে এন আর নিচে একটা কি আসতেছে টুটা তো ওই পাশে চলে গেছে দশ কে স্কোয়ার করলে কত আসবে বলতো একশো আর এন কে স্কোয়ার করলে কত আসে এন আর ওই পাশে আছে কত একশো পঁচিশ ডিভাইডেড বাই থ্রি ইন্টু টু এবার একশো টাকা ওই পাশে নিয়ে যাও ঠিক আছে একশো টাকা কি করো ওই পাশে নিয়ে যাও তাহলে একশো পঁচিশের সাথে যদি দুই গুণ করো তাহলে কত হবে বলতো দুইশো পঞ্চাশ আর নিচে আছে তিন আর একশো টাকা পাশে নিয়ে গেলে এটা একশো টাকা কি যাবে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে এখানে যদি কাটাকাটি করি কত আসে পাঁচ আর নিচে আসে কত দুই ঠিক আছে না তাহলে আমাদের কত আসতেছে ফাইভ বাই সিক্স আর এই পাশে কি আছে এ পাশে একশোটা কিন্তু এখন আর নাই এন স্কোয়ার মাইনাস এন ডিভাইডেড বাই কি আসতেছে এন স্কোয়ার তাই না আচ্ছা এবার নর্মাল ক্যালকুলেশন করে ফেলো তুমি কি পাই দেখো এন স্কোয়ার মাইনাস এন সমান সমান কত পাই দেখো ফাইভ বাই সিক্স তাহলে তুমি যদি সিক্সটাকে পাশে নিয়ে আসো তাহলে এটা কি যায় সিক্স এন স্কোয়ার এন এর সাথে যদি সিক্স গুণ করে দাও তাহলে এটা কি যাবে সিক্স এন আর এটাকে পাশে নিয়ে গেলে কি যাবে ফাইভ এন স্কোয়ার তাই না বুঝছি পারছি সিক্স এর সাথে এন স্কোয়ারকে গুণ করে সিক্স এন স্কোয়ার সিক্স এর সাথে এন কে গুণ করে সিক্স এন ফাইভ এর সাথে এন স্কোয়ারকে গুণ করে ফাইভ এন স্কোয়ার তাহলে সিক্স এন স্কোয়ার থেকে যদি ফাইভ এন স্কোয়ার চলে যায় তাহলে কত থাকে শুধু এন স্কোয়ার থাকবে মাইনাস সিক্স এনটাকে এই পাশ থেকে ওই পাশে নিয়ে গেলে কি যাবে প্লাস সিক্স এন এখন এন এন কি করে দিবা কাটাকাটি করে দিবা তাহলে এন এন যদি কাটাকাটি করে দাও এন এন মান কত আসে সিক্স আসে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে কি করতে পারছি এন এর মানটা ইজিলি বের করতে পারছি বুঝতে পারছি আমি আবার একটু রিপিট করি কি করছি আমাদের এখানে প্রথম পদ প্রথম পদের সমান লিখছি দেন এক্স টু দি পাওয়ার এন সমান সমান কি আসছে সেভেন টু নাইন দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদের সমান লিখছি তখন এখানে আসছে এক্স এ বাই এক্স সমান সমান টেন বাই এন তৃতীয় পদ তৃতীয় পদের সমান লিখছি দেন ক্যালকুলেশন করছি আর কি কি আসছে এন স্কোয়ার বাই মাইনাস এন ডিভাইডেড বাই এন স্কোয়ার সমান সমান ফাইভ বাই সিক্স এখান থেকে সমাধান করছি আর কি এন এর মান কত আসে ছয় এন এর
আচ্ছা x টু দি পাওয়ার n যদি 729 হয় আমাদের n এর মানটা কত আসছে 6 আসছে না আর ওই পাশে আছে কত 729 তাহলে 6 টাকে যদি আমরা এই পাশ থেকে এই পাশে নিয়ে যাই তাহলে 6 টা কি হয়ে যাবে 729 এর মাথায় কত হয়ে যাবে 1/6 কারণ এখানে পাওয়ার ছিল 6 6 টাকে যদি আমরা ওই পাশে নিয়ে যাই 729 টু দি পাওয়ার কি হয়ে যাবে 6 তাহলে 729 কে যদি আমরা হোল টু দি পাওয়ার 1/6 দেই কত আসে দেখো তো 3 আসে তাহলে আমরা এখান থেকে x এর একটা মান পাইতেছি কত 3 দেখো আমাদের কিন্তু x এর মানটাও কি হয়েছে বের হয়ে গেছে x এর মান কত পাইছি 3 আর n এর মান আমরা কত পাইছি 6 n এর মান জানি x এর মান জানি এখানে বসে দিলে কি আমরা a এর মান পাবো নাকি পাবো না অবভিয়াসলি পাবো তাহলে a সমান সমান আমরা কি লিখতে পারি 10x ডিভাইডেড বাই n লিখতে পারি নাকি পারি না আর x এর মানটা আমরা কত পাইছি x এর মানটা আমরা পাইছি 3 n এর মানটা আমরা কত পাইছি 6 তাহলে এটা এটা কাটি দিলে কত আসে 3 আর 6 কাটলে 2 2 আর 10 কাটলে কত আসে 5 তাহলে a এর মানটা কত আসছে 5 দেখো আমাদের কিন্তু প্রশ্নে যে a এর মানটা বের করতে বলছিল a এর মানটা বের হয়ে গেছে কত আসছে 5 বুঝছি ব্যাপারটা तो अंक सहज जस्ट क्योंकुलेशन गो एक कठिन और बड़ो तुम्हें जो अंक करवा तक क्योंकि ए रकम एतटुकू जाए ना तुम्हारे जैसे जैसे टोटल एतटुकु तो एतटुकु जैगा के मैथ कर उपाय की तुम्हें कि करवा प्रथम युकु जैगा से तुम तीन दाग दाओ तीन दाग दिले तुम्हारे छय लाइन आठ लाइन लेखो ये छय लाइन आठ लाइन लेखो ये छय लाइन आठ लाइन लेखो छोटो छोटो चौबीस लाइन क्योंकि जैगा गए बेपार क्योंकि चिंता करो ठीक है छोटो छोटो कर लिखा तो बड़ो कर लेखार कोज नहीं अनेकगुल लाइन स्कीप करवा जमन एन सी वन मान जो एन आता तुम्हें जाना थका लगे एन सी टू इटा के मान कैलकुलेट कर ले एन एन माइनस वन डिवेडेड बै टू आसाओ क्योंकि तुम्हारा जाना थका लगे एग्जो क्योंकि तुम्हें निजे निजे कैलकुलेशन कर देते हैं मैं मास्टर प्रैक्टिस कर थका ओके अच्छा तो आशा कर बुझते कारो समस्या थकते पर